ஐ ஆல் வெல்கம் பேக் இன்றைக்கி இந்த மாதிரி ஜொலி ஜொலிக்கிற நெய்யும் சூப்பராக பட்டரிய அண்ட் க்ரீமியாக இருக்கிற இந்த பட்டரும் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதில் கொஞ்சம் நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடையும் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் இதுக்கு நம்மளுக்கு தேவையானது வந்து இந்த மாதிரி கிளாஸ் கண்டெய்னர் நம்மளுக்கு தேவை கிளாஸ் கண்டெய்னர் இல்லாட்டி மண்பானை கூட நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அதுவும் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெரிய கிளாஸ் கண்டெய்னர் கூட எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா டென் டு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் பால் எடு சேர்க்குற மாதிரி இருக்கும் பாலேடு வந்து நம்ம பசும்பாலில் தான் இந்த மாதிரி நல்லா எல்லோ விஷயம் மேலே லேயர் ஃபார்ம் ஆகும் இப்படி நல்லா திக்காக ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு பாலை நல்லா காய்ச்சிட்டு ஃப்ரீசரில் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆறுனதுக்கப்புறம் வச்சிங்கன்னா நல்லா திக்காக ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி நான் வந்து எடுத்த பாலேடை நான் இந்த கிளாஸ் ஜாரில் சேர்த்துக்கிறேன் இது கூட நான் வந்து ஒரு ஸ்பூன் போல் தயிர் சேர்த்துக்க போகிறேன் தயிர் சேர்த்து இதை மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம வந்து கிச்சன் கவுண்டர் டாப்லேயே தான் வைக்க போகிறோம் டேரெக்ட் சன்லைட் பண்ணுற மாதிரி வைக்காதீங்க இந்த மாதிரி சைட்ஸையும் நல்லா இப்படி வந்து ஸ்க்ரேப் பண்ணி விட்டுருங்க ஃபங்கஸ் எதுவும் ஃபார்ம் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு இப்ப நெக்ஸ்ட் டே இதை எடுத்தாச்சு நெக்ஸ்ட் டேவும் நான் வந்து பாலேட இதுலேயே சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு வையுங்க மிக்ஸ் பண்ணாம மேல மேல சேர்த்து வச்சா அது கெட்டு போயிடும் ஸோ மிக்ஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி தான் நம்ம கவுண்டர் டாப்ல தான் வைக்க போறோம் இதை நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க போறது இல்லை அதே மாதிரி இந்த மாதிரி சைட்ஸ் எல்லாம் பபிள்ஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி கொஞ்சம் ரைசன் ஆகி தான் இருக்கும் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அது அந்த தயிரானது புளிப்பு கொடுத்து அந்த மாதிரி ஆகுது நம்ம இந்த ப்ராசஸ்ஸை டெய்லி நம்ம வந்து ரிப்பீட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்து ஃபில் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம இதை ரிப்பீட் பண்ணலாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் வரைக்கும் நீங்கள் இந்த ப்ராசஸ்ஸை நீங்கள் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ லாஸ்ட் பேஷ் போட்டாச்சு இது மிக்ஸ் பண்ணி இன்றைக்கி வச்சதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் டே வந்து நான் பால் எடு சேர்க்காமல் தூக்கி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடுறேன் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ஃப்ரிட்ஜில் இருந்ததுக்கப்புறம் ஒரு கிளாஸ் தண்ணியில் நான் ஐஸ் க்யூப்ஸ் போட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் நான் ஃபுட் ப்ராசஸர் இதை பிளெண்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறேன் நீடிங் பிளேட் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் ஃபுட் ப்ராசஸருக்கு பதிலாக மிக்சி ஜார் கூட யூஸ் பண்ணி மிக்சியில் கூட இதை பிளெண்ட் பண்ணிக்கலாம் இதே ப்ராசஸில் நான் வந்து ரெண்டு பாட்டில் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்து வச்சுருக்கேன் எனக்கு ஒரு டென் டேஸில் இவ்வளோ கிடைக்கும் எனக்கு பெரிய ஜார் இல்லாததுனால நான் மூணு ஜாரில் நான் சேர்த்து வச்சுருந்தேன் ஸோ இப்போ இந்த பாலேடு எல்லாத்தையும் நான் வந்து இந்த மாதிரி ஃபுட் ப்ராசஸரில் நான் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்தாச்சு எனக்கு மொத்தமாக நான் எவ்வளோ சேர்த்துருக்கேன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு எயிட் ஹண்ட்ரட் எம்எல் கிட்டே நான் சேர்த்துருப்பேன் ஸோ சேர்த்து இதெல்லாம் நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுறோம் இப்படி அரைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும்போது நான் ஐஸ் கோல்டு வாட்டரை நான் இதுக்குள்ளே சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்து சேர்த்து நம்ம நல்லா பிளெண்ட் பண்ணும்போது அந்த பட்டர் ஆனது தனியாகவும் அந்த பட்டர் மில்க் ஆனது தனியாகவும் செப்ரேட் ஆகிடும் இப்போ இது நல்லா அரைஞ்சிடுச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு டென் மினிட்ஸ் நல்லா அரைச்சிக்கோங்க அப்போ தான் நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்கும் இப்போ இதோட கன்சிஸ்டன்சி எப்படி இருக்கும்னா நம்ம எடுத்து இப்படி பண்ணி பார்க்கும்போது எந்த கிரைனியாகவும் இருக்கக்கூடாது நம்ம சேர்க்கும்போது கொஞ்சம் ரஃப்பாக தான் இருக்கும் இப்போ எவ்வளோ சாஃப்டாக பட்ரியாக இருக்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம கையில் இப்படி எடுத்து ரெண்டு கைகளுக்கு நடுவில் வச்சு நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நல்ல சாஃப்டான பட்டர் நம்மளுக்கு சூப்பராக கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி சூப்பரான பட்டர் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக வந்திருக்கு இதை நம்ம ஒரு கண்டெய்னருக்கு மாற்றிட்டு இதை நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு குக்கிங் அப்பெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நம்ம இந்த மாதிரி வீட்டிலே பட்டர் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா வெளியில் இருக்கிற பட்டர் நம்ம வாங்குறதே ஸ்டாப் பண்ணிவிடுவோம் அவ்வளோக்குள்ளே நல்ல வாசனையும் சூப்பராக வரும் நம்ம வந்து ஃபுட்டுக்கு சேர்க்கும்போது ஸோ இதே பட்டரை வச்சு நம்ம நெய் செய்ய போகிறோம் ஒரு பேனில் நான் இந்த பட்டரை சேர்த்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப லோ ஃப்ளேமில் வச்சு இதை மெல்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஹை ஃப்ளேமுக்கு வைக்கவே கூடாது லோ ஃப்ளேம்லே செஞ்சாதான் அது நல்லா சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இது நல்லா மெல்ட் ஆகட்டும் கிட்டத்தட்ட இதுக்கு ஒரு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் ப்ராசஸ்ஸாக இருக்கும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் இந்த மாதிரி மெல்ட் ஆகிருக்கும் அப்புறம் ஒரு டென் மினிட்ஸில் இந்த மாதிரி மெல்ட் ஆகிருக்கும் இது ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் இந்த மாதிரி ஆகி செப்ரேட் ஆகி ஆயில் செப்ரேட் ஆகி வருது மாதிரி நல்லா பொன்னீரம் ஆக்கி வரும்போது நம்ம இந்த
இப்போ முருங்கைக்கீரை சேர்த்தோடனே நல்லா பொறிஞ்சு வருது சேர்த்த உடனே ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு சில்வர் ஸ்ட்ரெயினர் வச்சு நம்ம வந்து இதை ஒரு கிளாஸ் ஜாருக்கு மாற்றிக்கலாம் இது இந்த மாதிரி கிளியராக இருக்குதுன்னு நம்ம யோசிக்க வேணாம் இது சூடாக இருக்கிறதுனால எப்படி இருக்கு கொஞ்சம் ஒரு ஒன் ஆர் டூ டேஸில் இது நல்ல எல்லோவிஷாக மாறி சூப்பராக வரும் எனக்கு வந்து டூ டேஸ் கழித்து தான் இந்த மாதிரி கோல்டு கலரில் மாறிச்சு அது டெம்பரேச்சர் ஆல்சோ மேட்டர்ஸ் பிகாஸ் ஏன்னா குளிர் டைமில் கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே இந்த ப்ராசஸ் நடக்கும் வெயில் காலத்தில் கொஞ்சம் லேட்டாக இருக்கும் அதாவது ஒரு டூ டேஸ் த்ரீ டேஸ்ல இந்த மாதிரி ஆகும் பட் நெய் நம்ம வந்து செஞ்ச உடனே கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ சூப்பரான நெய் செஞ்சாச்சு இந்த மாதிரி நீங்கள் நெய் செஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் வெளியில் வாங்கவே மாட்டீங்க ஏன்னா அவ்வளோ வாசனையாக சூப்பராக இருக்கும் உங்கள் டிஷ்க்கு எல்லாமே ரொம்ப அட்ராக்டிவான கூடுதல் டேஸ்ட் கொடுக்கக்கூடிய நெய்யாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து நெய் எப்படி செய்கிறது பட்டர் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோடு நான் வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய்